with me tonight Let's go to far off places And search for treasures bright Come dream with me tonight Let's build a giant airship And sail into the sky so far below let's watch the birds as they fly by fly so high come dream with me tonight приключения Тедди Рокспена автор идеи Кен Фоссов сокровище страны Гранда Ну давай же, Граби. Тедди, мои ноги болят. Я должен быть наступил на каждый камень между Релони и этим местом. Ты не сказал мне, что искать приключения будет так тяжело для моих ног. Да, Граби. У тебя еще много ног, чтобы беспокоиться об этом. Но так это и есть земля Рондо. Уверен, что она смотрится странно. Да, у нее определенно есть разница с Релонией. Я бы сказал, Тедди. Теперь мы посмотрели ее и можем вернуться назад, откуда пришли. Но, Граби, мы не можем вернуться назад прямо сейчас. Мы ждали целый год, чтобы увидеть сокровища страны Грандо. Ёлки, я думаю, что это звучит весьма здорово, если ты любишь вещи такого рода, о которых я не знаю. Мы должны всего лишь держаться правильного направления, Граби. Опасные создания. Сваливаем отсюда. По мне, так они не выглядят уж столь опасными на самом деле. Они добры и дружелюбны. Мы такие. Мы обитатели страны Гранда. Это мы. Видел Граби? Тут нам нечего бояться. Но почему я ничего не могу с собой поделать? Все заставляет меня нервничать. Я думаю, это потому, Граби, что ты должен быть первый автофит, который попал в настоящее приключение. Ну ладно, по крайней мере, давай-ка остановимся на привал. У меня ноги болят. У меня тоже. Да, но у меня их 8 штук. И мои ноги болят в 4 раза больше, чем у тебя. Кто за остановку? Поднимите руки вверх. Большинство за... Ты победил, Граби. Мы сделаем привал. Я рад, что мы остановились. Это дало мне возможность приготовить нам немного жареных корней. Что о них думаешь? Ну, они интересны. Я знал, что тебе понравится. Промазал. Хорошо прыганы. Вы тут напортачили. Не смогли поймать нескольких нежелательных торженцев. Мы пытались, я убий. Плохо пытались. Хватит с вас. Сейчас я возьму за дело. Да, да, им лби. Сваливаем отсюда граби. Забавно, внезапно мои ноги пришли в норму. Эти ветки отлично подойдут для костра. Используем одну хорошую. Помогите. Интересно. У меня такое чувство, что заставляет мне подумать, что ужасный райкер. Берегись, эти существа гонятся за нами. Держи. И вот... Это для вас, маленькие прыгуны. Спасибо, сэр. Вы спасли нам жизнь. Уверен, что вы весьма храбры. Да ничего такого, ребята. Я сделал бы то же самое для любого из своих гостей. Гостей? 
Ну, конечно же, любой, кто приходит в долину Гиммика, должен зайти ко мне. Меня зовут Ньютон Гиммик. Но все просто зовут меня Гиммик. Я изобретатель. Привет, я Тедди Рапспин. Скажи-ка, полагаю, ты или оп? Да, это я. Поверить не могу, я ранее никогда не видел или опа. А это мой друг Грабби. Он автопит. Я также знаю, что я никогда не видел автопитов. С удовольствием жму вашу руку. Ну, я могу сделать то же самое своими рогами, но рад встрече в любом случае. Почему бы вам не пройти ко мне? Все вместе. Грабби и я пришли из Релонии. Ради большого приключения. Большого приключения? Ну, расскажите мне про это. Все началось, когда я нашел вот эту карту. Все, что я просил тебя сделать, это держать под контролем долину Гимика. Но почему ты ничего не можешь сделать? Говори же. Ничего не могу понять из того, что ты хочешь сказать. О, да у тебя во рту палка. Что ты имеешь в виду, что я ничего не могу сделать, Виз? Когда ты пытался что-нибудь сделать против Гимика? Неважно. Меня зовут Виг. ТВБ и Г. Виг. О, тебе, наверное, неинтересно знать про мою новость. Что за новость? У Гиммика появились пара визитеров. И один из них — Илиоп. Визитеры? Илиоп. Я должен это увидеть. Это наверняка все из-за моей секретной формулы, как сделать золото. Ах, они. Я знал, я знал это. Он собирает армию для нападения на меня, чтобы стырить мою формулу золота. ЛБ? Спускайся туда и узнаешь, что там происходит. Сделай то, сделай это. Только я тут делаю всю работу. Теперь я преподам Гимку урок. Что это было? О, ничего такого. Это всего лишь Вик, а Вик по нам из пушки. По нам? О, не переживайте, ты Вик без сомнений худший стрелок. Если он куда-то стреляет, то тут самое безопасное место во всей долине. Видели? Мы в полной безопасности. Но если вы так скажете, Вик, можно лучше посмотреть эту карту сокровищ всеми руками за... Сокровище должно быть где-то тут, в трудно находимом городе. Есть кое-что еще гиммик. Этот странный медальон был вместе с картой. А мне так выглядит, как мало частицы какого-то большего медальона. Как сверкает в глазах. Хотел бы я знать, что значат эти слова. Дух, сокровище, выступ. Я не знаю, но я но думаю, что найду ответы на вершине горы сокровищ. Пошлите со мной. Я думаю, мое новое изобретение будет очень полезно. О, да. Вот он. Я назвал это воздушным кораблем. По мне так выглядит, как простая лодка. Гиммик не только собирает армию. У него еще есть и флот. Смотрю, Вик все еще злится. Зараза, снова промазал. О да. Теперь, на этом воздушном корабле, мы сумеем добраться до вершины горы Сокровищ. Это чудесный гиммик. Мы будем рады поделиться с тобой сокровищами, если, конечно, нам повезет их найти. Очень хорошо, для начала нам понадобится немного дров. И я скажу себе рукой, какие запасы материала. Так, посмотрим. Нам понадобится вертикальный дисциматор и солнечный распределитель, двойной редуктор, калибратор, астрономический симплификатор, гиперболический модуляционный блок и... и... фирменный Лади Грабби. Класс. 
Так, еще один хороший выстрел. И конец армии флота гимика. Еще никто не использовал столько оружейного пороха за раз. Я все сделаю сам. Гимик его друзья даже не узнают, что по нему ударило. LB. Я думал, ты шпионер за теми двумя. Что, опять? Почему я всегда должен вытаскивать разные вещи из твоего рта? Я же злодей. Так что это? Теперь ты будешь богатым злодеем. Вот что они ищут. Карта сокровищ. Ты нашел карту сокровищ. Сокровища страны Гранда будут моими. Наконец-то. Всегда, пожалуйста, прийти. Теперь запомни, все, что нужно сделать, это подсунуть эту карту гимика, послав его по ложному следу, в то время как ты и я выясним, где настоящие сокровища по настоящей карте. Теперь давай, прыгай! Эй, Тедди, это работает? Да, прямо как я ожидал. Вы убедитесь, что все пойдет как по маслу. Всем на борт! Я не могу найти карту сокровищ. Может быть, я оставил карту в доме? Скажу, посмотрю. Просто продолжайте заполнять воздушный мешок. Это будет проще, чем забрать конфетку младенца. А, вот и она. Полагаю, я просто обронил ее. Это ваш язык изобретателя ввести вокруг пальца проще простого. Хорошего команда. Отдача вартовой. Есть гимик. Правый борт отвязан. Тоже с другой стороны гимик. Говоришь, словно будто ты на лодке. Твои изобретения работают гимик, и мы реально летим. Ну конечно, это же закон тяготения. Смотрите, когда воздух горят, он создает вертикальную подъемную силу, которая тянет воздушный корабль в небо. Звучит так, как будто он единственный, кто работает на горячем воздухе. Гимик, а как ты управляешь этой штукой? Я еще не думал об этом. Тогда тебе надо начать думать как можно быстрее гимик. Нас несет на это большое дерево. Ну, все целы? Полагаю, да. Ты в порядке, Граби? Еще не знаю. Я ничего не вижу. Может быть, это потому, что ты закрыл глаза своими руками? Эй, что вы делаете на моем дереве? Кто это сказал это? Я сказал это. И скажу еще раз. Что вы делаете на моем дереве? Эй, только посмотрите на это. Кстати, кто это? Я древесная фея. О нет, я никогда не видел таких существ, как древесные феи. Ах нет? А еще я не видел таких огромных штукенций, которые залетали и застревали в моем дереве. Вот. Получите. Гиммик. Она сказала, что она древесная фея. Я полагаю, что она есть древесная фея, но на самом деле весьма милая. Ну как насчет того, чтобы убрать эту большую? О. Вы правда думаете, что я милая? Да, я так и думаю. Спасибо, красуля. Кстати, кто вы? Ну, я Тедди Рапспин. Это Граби. А это Ньютон Гиммик. Меня зовут Леода. Рад встречи с тобой. И нам жаль, если мы повредили твое дерево. Все нормально. В любом случае, я думаю, я смогу помочь. Но я даже не уверен. Ты не можешь понимать азы элементарной аэродинамики, не так ли? Но мы слушаем тебя, маленькая Бейя. Феня. В общем, ты научишь меня полетом. О, нет. Смотри на это.
Ну, no, теперь no, я могу научить no, тебя no. летать. <laughs> Во что бы то ни стало, профессор. <laughs> профессор? Теперь это позволит твоему кораблю двигаться в нужном направлении, ты можешь использовать. Также для движения в особом направлении этот маневрирующий пропеллер. Все, как ты скажешь, Леода. Тедди, ты должен держать их как можно вертикальнее и как можно жестче. Спасибо, Леода. Краби, начинай работать молотком, чтобы снять это место. Есть, Леода? Теперь постарайтесь запомнить все, чему я вас научил о полетах. Мы не забудем. Уверяю тебя. Почему бы тебе не пойти с нами, Леода? Я уверен, сокровищ хватит на всех. Да, кроме того, кто помогла нам. Твои воздухоплавательные ноу-хау очень пригодятся нам на горе сокровищ. Спасибо. Но у меня есть и необходимые сокровища прямо тут. Прощайте. Но чтобы ученые вроде тебя никогда не видели других существ, не так ли? It's a world full of wonders and it's here for you and me. Come and discover the world with me, my friend. My friend. That cool gimmick is what I'm going to do with my dream. I'll save the treasure for you and me. And you. Да. И мой род только для тебя. Хватит жаловаться. У тебя великая цель. Я же говорил тебе, что мы равнозначные партнеры. Да? Тогда с чего я тяну, а ты нет. Потому что я разгружаю мозг. Я думающий партнер. Мы уже добрались до труднонаходимого города. Мы нет. Мы два добрались до бролевой земли древесных жуков. А что это за странная трещина в земле? Гиммик. Это ужасный провал. Ужасный провал? Мы же должны быть над лесом Маас. Ого-го. Мы летели в неверном направлении. Знаешь, есть какая-то разница, когда смотришь на эту карту. Неудивительно. Это контрафакт. Хочешь сказать, она поддельная? Конечно же. Все отметки на этой карте показывают неверные места. Это же продел Твига. Только он мог сделать такое. Стая фобов. ЛБ, ты имбицил. Что заставило тебя бежать от стаи фобов? Потому что они всегда такие помогающие, дружелюбные и преданные. Я ненавижу таких животных. А что там снизу гиммик? Похоже, великая пустыня. Великая простыня? О, йо. Надо остановиться и поспать. Не простыня, а пустыня. Это огромное пустынное место. Прямо как у меня в желудке. Думаешь, мы сумеем безопасно пересечь гиммик? Нечего волноваться об этом, все будет в порядке, пока мы идем на достаточной высоте. Тогда лучше кидать медленно на горящие дрова. У нас осталось последнее полено. Ох, йо, ох, я. Мы теряем высоту. Быстро. Эдди, я тебе не говорил о своем маленьком секрете. Какого он грабе? Я ненавижу приключения. 
Держитесь все. Сейчас мы разобьемся. В нашем следующем эпизоде Гиммик Граби и я полетели на нашем воздушном корабле в трудно находимый город и попали в некоторые неожиданные передряги на этом пути, включая аварийную посадку посреди великой пустыни и землетрясения. Мы все едва не потеряли Граби. Гиммик использовал весь свой ум, чтобы спасти его. Но тогда мы встретили странных существ, сделанных из грязи. Смотрите нашу следующую захватывающую серию. Увидимся. Come join me and my friends for more exciting adventures very soon.